ओके आज के तापगति विद्या तृतीय क्लस तापगति विद्या तृत्य क्लस तुम्हारे स्वागत कम आज तुम्हारा सबाई आशा करी बंदगल खुबी भलो काटे आज के शुरू करब घर मूलार आपेक्षिक ताप नहीं ख्याल करी मूलार आपेक्षिक ताप विषय कि मूलार आपेक्षिक ताप को पदार्थर को पदार्थर एक मूलर तापम्रा अच्छा को पदार्थर एक मूल मान कि धर हाइड्रोजें हाइड्रोजेनर एक मूल मान कि हाइड्रोजेनर पारमाणविक भर हो तो हाइड्रोजें सब समय एस टू आकार अर्थात टू ग्राम प्राय तो हाइड्रोजेनर एक मूल मान हे आसले टू ग्राम जेमन देखो अक्सिजें अक्सिजेनर क्षेत्र में पारमाणविक भर हे षोलो और अक्सिजें सब समय बत्रीस ग्राम अर्थात ओ टू आकार और ओ टू मान हे षोलो गुण दुई अर्थात बत्रीस ग्राम तो यही हे एक मूल अर्थात को पदार्थर मूल बोलते बुझा पदार्थटर एक अणुर की परिमाण भर से देखी को पदार्थर एक मूलर तापम्रा एक कलभिन बृद्धि करते प्रयोजन ताप के पदार्थर मोलार आपेक्षिक ताप मोलार तापीय क्षमता बोले बुझल मोलार आपेक्षिक ताप जिन हो पदार्थर एक मोलर तापम्रा तो ये स्पेशल घर क्षेत्र में कथा बोल तो घर क्षेत्र को पदार्थर एक मोलर तापम्रा एक कलभिन बाड़ानर जो जे परिमाण ताप प्रयोजन है ता बोलार आपेक्षिक ताप अच्छा हमें एक हिसाब से सुविधार जो एक क्या करी एक एक्साम्पल दिए विषय क्लियर करी धरो को पदार्थ तुम्हें नहीं पदार्थ नहीं पदार्थ तुम्हें नहीं एम मोल तुम्हें नहीं तुम लिखे जो एम मोल एर तापम्रा डिटी परिमाण ड़ानर जो तुम्हारे जे ताप दीते हेटा हे डिक्यू अच्छा तुम एम मोलर तापम्रा डिटी परिमाण बाढ़ान डिक्यू परिमाण ताप दाओ ता मोलर तापम्रा एक परिमाण बाढ़ाते जे ताप दीते हे डिक्यू बिटी वान बम ये एक्चुअलि मोलार ताप धारण क्षमता ये सी धारा प्रकाश करी तभी सी कल्स तो हमें लिखते पड़ी वन बम डिक्यू डिवाइडेड बी टी ओके अर्थात एम मोल तापम्रा ख्याल करो ये एक एक्साम्पल दिए बुझे दीची एम मोल तापम्रा डेल्टी परिमाण बाढ़ान मैं डेल्टी कैलभिन बाढ़ान जो डेल्टिव जुल तापशक्त प्रयोजन है तो एक मोल हे वन बम डेल्टिव डेल्टी ओके okay, ये हमारे तापधारण क्षमता ओके okay, एबार आसि तापम्रा परिवर्तन जो पदार्थर चाप एवं आयतने परिवर्तन घटे हमें जानी तापम्रा जख को घर तापम्रा परिवर्तन करा तक वो घर क्षेत्र में चपेर परिवर्तन घटे और आयतने परिवर्तन घटे कठिन और तरल पदार्थर जो ये चाप आयतने परिवर्तन अत्यंत नगण्य जार कारण ये बद दीते तो हमें बुझल तीन धरण पदार्थ आज कठिन पदार्थ तरल पदार्थ एवं वायवीय पदार्थ तो ये तीनटा पदार्थर मध्य जो तापर परिवर्तन घटाई हाँ तापम्रा परिवर्तन घटाई जमन कठिन पदार्थ क्षेत्र में जो तापम्रा के बाड़ाई फिली तरल क्षेत्र में जो तापम्रा के बाड़ाई फिली ता एक क्षेत्र चपेर परिवर्तन हो आयतन परिवर्तन हो कंतु ओई परिवर्तनगुल अत्यंत कम जेटा बद दीते स्कीप करते क्योंकि घर क्षेत्र स्कीप करा जाए ना घर क्षेत्र में परिवर्तनगुलो के नीते हैं अर्थात आप जिन जानल तापम्रा परिवर्तन कर ले दुटो राशि एक साथ परिवर्तन होता हे चपेर एवं एक हे आयतने कंतु तरल और कठिन क्षेत्र से बद दे क्यों घर क्षेत्र से बद दे सम्भव ना तई घर क्षेत्र जो मोलार आपेक्षिक ताप से दुईरण है एक हे जख चप स्थिर थे जेटा बी स्थिर चपे और एक हे जो आयतन स्थिर थे जेटा बी स्थिर आयतने तो बुझल 
কোনো পদার্থের এক মোলের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়ানোর জন্য যে তাপ প্রয়োজন তাকে বলে মোলার আপেক্ষিক তাপ আর গ্যাসের ক্ষেত্রে এই মোলার আপেক্ষিক তাপ হয় আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে যখন চাপ স্থির থাকে আর একটা হচ্ছে যখন আয়তন স্থির থাকে দেখি স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ মোলার আপেক্ষিক তাপকে আমরা সি ধারা প্রকাশ করি যেহেতু এখানে আমরা স্থির চাপ নিয়ে কথা বলবো তাই নিচে দিয়ে একটা পি দিচ্ছি অর্থাৎ এটা ধারা বোঝা যাচ্ছে যে চাপ প্রেশার এখানে কনস্ট্যান্ট ওকে দেখি চাপ স্থির রেখে অর্থাৎ চাপের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপ শক্তিকে স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ বলে অর্থাৎ সিপি বলে তাহলে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ কি অর্থাৎ চাপকে স্থির রেখে এক মোল পদার্থের এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় ধরি চাপকে কনস্ট্যান্ট রেখে এম মোল গ্যাসের ডেল টি বৃদ্ধি করতে ডেল কিউ জু প্রয়োজন হয় সুতরাং এক মোল এক কেলভিনের জন্য প্রয়োজন হবে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই এম ডেল টি এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিপি তবে এখানে যেহেতু প্রেশারকে কনস্ট্যান্ট রেখেছি তাই আমি এই ডেল কিউর পাশে একটা পি লিখে আমি বোঝাই দিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আসলে তখনই যখন প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আমাদের সিপি সূত্র ওকে এরপরে চলে আসি স্থির আয়তনে সেম টু সেম এবার হচ্ছে আয়তন স্থির রেখে আচ্ছা আয়তন যদি স্থির রাখি কোনো গ্যাসের এক মোলের তাপমাত্রা এক কেলভিন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপ শক্তিকে বলা হয় সিভি অর্থাৎ এটা ছিল সিপি কারণ এখানে প্রেশার কনস্ট্যান্ট আর এটা হচ্ছে সিভি যখন আয়তন কনস্ট্যান্ট দেখি আয়তন স্থির রেখে ধরে নিলাম আয়তনটাকে ফিক্স রাখা হয়েছে এম মূল গ্যাসের তাপমাত্রা ডেল টি কেলভিন বৃদ্ধি করতে যদি ডেল কিউ পরিমাণ তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় তাহলে এক মোল এক কেলভিন সিস্টেম আগের মতো নেই ডেল কিউ এম ডেল টি এবং এটাকে আমরা বলতে পারি সিভি যেহেতু এখানে আয়তনকে কনস্ট্যান্ট রেখেছি তাই এখানে একটা ভি ধারা বোঝায় আসলে এটা হচ্ছে তখনই যখন আয়তন কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা দুইটা জিনিসে পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে সিপি এবং আরেকটা হচ্ছে সিভি সিপি হচ্ছে স্থির চাপে এবং সিভি হচ্ছে স্থির আয়তনে সিপি এবং সিভির ক্ষেত্রে একটা সম্পর্ক আছে সুন্দর সম্পর্ক সেটা হচ্ছে সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়ালস টু আর আচ্ছা এই সম্পর্কটা আমরা একটু পরে জানছি আমি সম্পর্কটা একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আচ্ছা দেখি সম্পর্কটা কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায় সিপি এবং সিবি এর মধ্যে সম্পর্ক আসো ধরো তাপ গতিবিদ্যার যে প্রথম সূত্র প্রথমে সেটা আমাকে মার্ক আউট করে দাও তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা কি ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডিউ প্লাস টি ডাব্লিউ এটাই হচ্ছে কিন্তু তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আচ্ছা এই তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র দিয়ে মূলত আমি কাজগুলো করব ওকে ধরে নিলাম তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র ডি কিউ ইকুয়ালস হচ্ছে ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ আচ্ছা প্রথমে আসো স্থির চাপে স্থির চাপে আচ্ছা স্থির চাপে মানে হচ্ছে যখন চাপটা স্থির আচ্ছা চাপ যদি স্থির থাকে তার মানে হচ্ছে এটা একটা পিস্টনের মধ্যে পরীক্ষাটা চালানো হচ্ছে অর্থাৎ এটা ধরো একটা বক্স বক্সের মধ্যে কিছু গ্যাস আছে এটা হচ্ছে পিস্টন হ্যাঁ তো তুমি যখন এখানে তাপ শক্তি প্রয়োগ করবা মানে এটাকে গরম করবা মনে করো তুমি এটাকে গরম করছো এখানে তাপ শক্তি প্রয়োগ করছো ডি কিউ পরিমাণ তাহলে এই তাপ শক্তিগুলো গিয়ে তাপ শক্তিটা যখন যাবে তখন এই গ্যাসকে কি করবে গ্যাস প্রসারিত হবে এবং এটা পিস্টন লাগানো আছে যার মানে হচ্ছে এটা প্রসারিত হয়ে মনে করো এটা অবস্থান চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা প্রসারিত হয়ে সাপোজ মনে করো পিস্টনটা এখানে চলে আসছে অর্থাৎ এটার একটা প্রসারণ ঘটে গেছে তাহলে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এই পিস্টন লাগানো পিস্টন লাগানো পাত্রে যে পরীক্ষাগুলো করানো করা হয় ওগুলো সবগুলোরই চাপ স্থির থাকে কারণ চাপের কারণে চাপ স্থির থাকার কারণ হচ্ছে এই পিস্টনটা আসলে তার অবস্থান পরিবর্তন করে চলে আসে অর্থাৎ সে প্রসারিত হতে পারে এবং প্রসারিত হলে ভেতরে এক্সট্রা চাপ তৈরি হয় না যার কারণে এখানে চাপের মানটা একই থাকে এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি স্থির চাপে ধরো তুমি এখানে ডিকিউ পরিমাণ তাপ শক্তি দিস 
এবং ডিকিও পরিমাণ তাপ শক্তি দেওয়ার কারণে এখানে দুটো ঘটনা ঘটবে একটা হচ্ছে ভেতরকার ইন্টারনাল এনার্জির পরিবর্তন হবে যেটাকে আমরা বলে থাকি ডিইউ আর একটা হচ্ছে পরিবেশের উপরে কাজ হবে যেটাকে আমরা বলে থাকি ডিডব্লিউ তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ডিকিউ ইকুয়ালস টু ডিইউ প্লাস ডিডব্লিউ আচ্ছা তাহলে ডিকিউ ইকুয়ালস টু ডিইউ প্লাস ডিডব্লিউ এবং ডিকিউ ইকুয়ালস টু মনে আছে তোমাদের ডিইউ ইকুয়ালস টু আর ডিডব্লিউ ইকুয়ালস টু কি বলেছিলাম পিডিভি আচ্ছা তাহলে এখানে চাপ যেহেতু স্থির থাকে স্থির চাপ হওয়ার কারণে ডিকিউ ডিইউ এবং পিডিভি এই ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয়ই আশা করি বুঝতে পেরেছ কোনো কনফিউশন কাজ করছে তোমাদের মধ্যে আচ্ছা এবার আমি তোমাকে বলি সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করি ধরো তুমি একটা স্থির চাপের মধ্যে ডিকিউ অর্থাৎ এখানে যে এনার্জিটা তুমি দিয়েছ সে এনার্জিটা হচ্ছে হান্ড্রেড জুল আচ্ছা এই হান্ড্রেড জুল এনার্জির মধ্যে ডিইউর জন্য একটা অংশ ব্যয় হবে মনে করো সিক্সটি জুল আর ডিডব্লিউর জন্য একটা অংশ ব্যয় হবে মনে করো ফর্টি জুল তাহলে তোমার এই হান্ড্রেড জুলটা কিন্তু দুটো অংশ ভাগ হচ্ছে একটা হচ্ছে সিক্সটি জুল আর একটা হচ্ছে ফর্টি জুল অর্থাৎ হান্ড্রেড জুল দুটো অংশে ভাগ হয় এটাকে যদি আমি লিখি যে হান্ড্রেড জুল এটা দক এটা কিন্তু জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো একটা হচ্ছে সিক্সটি জুল আর একটা হচ্ছে ফর্টি জুল তাহলে তোমার হান্ড্রেড জুলের কিন্তু মাত্র সিক্সটি জুল ব্যয় হয়েছে ডিইউর পেছনে আর বাকিটা পরিবেশের উপরে কাজ করছে এই সিক্সটি জুল কিন্তু তাপমাত্রাকে আপগ্রেড করবে অর্থাৎ আমি এখানে এটা বলতে পারি যে হান্ড্রেড জুল কিন্তু পুরোটাই তাপমাত্রাকে আপগ্রেড করার জন্য ইউজ হয় নাই তার মধ্যে মাত্র সিক্সটি জুল ব্যবহার হয়েছে কি ব্যবহার হয়েছে সিক্সটি জুল তাহলে আমরা বুঝলাম যে হান্ড্রেড জুলের মধ্যে সিক্সটি জুল ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ তুমি এখানে অনেক বেশি শক্তি দিচ্ছ কিন্তু তাপমাত্রা তত বেশি আপগ্রেড হচ্ছে না তুমি যদি তোমার হিসাবে সুবিধার জন্য এক জুল সমান এক কেলভিন ধরে ফেলো অর্থাৎ সিস্টেমটা এমন যেখানে এক জুল তাপশক্তি সরবরাহ করলে এক কেলভিন বৃদ্ধি পায় তো আমি লিখতে পারি যে হান্ড্রেড জুল তাপ দেওয়ার কারণে সিক্সটি কেলভিন টেম্পারেচার বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ হান্ড্রেড জুল সরি সিক্সটি কেলভিন বৃদ্ধি পাইছে মানে সিক্সটি জুল দেখো সিক্সটি জুল কিন্তু ইন্টারনালের জন্য ওয়েস্ট হয়েছে তাহলে আমি লিখতে পারি যে সিক্সটি জুল বা সিক্সটি কেলভিন বৃদ্ধি পাইছে হান্ড্রেড জুল দেয় সুতরাং এক কেলভিন বৃদ্ধি পাবে যদি তুমি সেখানে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই সিক্সটি জুল এনার্জি দাও অর্থাৎ কতটুকু হান্ড্রেড ভাগ সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন জুল আচ্ছা এটাকে আমরা বলতে পারি সিপি তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম আবার দেখি স্থির চাপ অর্থাৎ চাপকে স্থির রেখে খেয়াল করি তুমি চাপকে স্থির রেখে চাপকে স্থির রেখে একটা পাত্রের মধ্যে চাপকে স্থির রাখা মানে কি সেটা অবশ্যই এমন একটা পাত্রে করতে হবে যে পাত্রে পিষ্টন লাগানো অর্থাৎ যেটা চলাচল করতে পারে মানে প্রসারিত হতে পারে বা সংকুচিত হতে পারে তো তুমি হান্ড্রেড জুল দিস তার মধ্যে সিক্সটি জুল তার ইন্টারনাল এনার্জিকে বৃদ্ধি করছে আর ফর্টি জুল এটা পরিবেশকে গরম করে ফেলছে তাহলে তোমার হান্ড্রেড জুলের কিন্তু মাত্র সিক্সটি জুল ব্যয় হয়েছে ইন্টারনাল এনার্জির জন্য আর বাকি ফর্টি জুল পরিবেশ গরম করছে যেটা কিন্তু পদার্থের তাপমাত্রা বাড়াবে না তাহলে আমি দেখি হান্ড্রেড জুলের মধ্যে হান্ড্রেড জুল দুটো এনার্জিতে ভাগ হয়েছে একটা সিক্সটি আর একটা ফর্টি ফর্টিটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না কারণ এটা পরিবেশকে গরম গরম করবে তো আমি হিসাবে সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু ওয়ান কেলভিন তাহলে আমি লিখতে পারি যে সিক্সটি জুল মানে সিক্সটি জুল যে ইন্টারনাল এনার্জি বের বৃদ্ধি পাইছে সিক্সটি জুল বা সিক্সটি কেলভিন বাড়ানোর জন্য আমার টেম্পারেচার ইয়া শক্তি দিতে হয়েছে হান্ড্রেড জুল সুতরাং এক কেলভিনের জন্য দিতে হয়েছে হান্ড্রেড বাই সিক্সটি জুল অথবা ওয়ান জুল আর এটাই হচ্ছে আসলে স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ তাহলে এখান থেকে মার্ক আউট করলাম যে স্যার আমরা হ্যাঁ সিপি বের করছি একটা আইডিয়া করে ওয়ান জুল এবার চলে আসি স্থির আয়তনে ওকে স্থির আয়তনে আচ্ছা স্থির আয়তনে মানে যেখানে অবশ্যই আয়তনটা স্থির থাকবে তো স্থির আয়তনে বোঝানোর জন্য আমি আয়তন স্থির কিন্তু এখানে কিন্তু আয়তনটা স্থির থাকবে অর্থাৎ এটা কিন্তু প্রসারিত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফিক্সড একটা ফিক্সড পাত্রের মধ্যে এক্সপেরিমেন্টটা হবে ধরি এটা একটা ফিক্সড পাত্র যেটা পিস্টন না যেখানে গ্যাস আছে তো তুমি এখানে ডিকিউ পরিমাণ তাপ শক্তি দিয়েছ আর ভেতরকার ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ হয়েছে ডিইউ আর পরিবেশের উপরে যে কৃত কাজটা সেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে ডিডব্লিউ কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো তো ডিডব্লিউ ইকুয়ালস টু কি পিডিভি না 
যেখানে ভি ডিবি মানে কি ডিবি মানে হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন অর্থাৎ আমরা জানি আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের ডিভি তো যেহেতু এটা এমন একটা বক্সের মধ্যে যেখানে আয়তন কিন্তু বাড়বে না তাহলে আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ ডিবির মান শূন্য সুতরাং ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ পরিবেশের উপরে কোনো কাজ হয় না তাহলে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা কি ছিল ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ বা ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ডাব্লিউ প্লাস জিরো অর্থাৎ আমি লিখে দিতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ইউ তো আগের মতন একটু চিন্তা করো এবার আমি ঠিক আগের মতনই এখানে হান্ড্রেড জুল এনার্জি দিচ্ছি তাহলে হান্ড্রেড জুলের পুরোটাই কিন্তু ইন্টারনাল এনার্জির জন্য ব্যয় হচ্ছে কারণ পরিবেশের উপরে কোনো কাজ কিন্তু হচ্ছে না তাহলে আমি লিখতে পারি যে আমি হান্ড্রেড জুল দিয়েছি এবং হান্ড্রেড জুলের পুরোটাই কিন্তু হান্ড্রেড জুল এটার পেছনে ব্যয় হচ্ছে অর্থাৎ হান্ড্রেড জুল হান্ড্রেড জুল তো আমি হিসাবে সুবিধার জন্য আগের মতন এক জুল ইকুয়ালস টু ধরে ফেলি এক কেলভিন তাহলে আমি লিখতে পারি হান্ড্রেড জুল বা হান্ড্রেড কেলভিন বাড়ানোর জন্য আমার এখানে দিতে হয়েছে হান্ড্রেড জুল সুতরাং এক কেলভিন বাড়ানোর জন্য আমার দিতে হয় হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড জুল কত জুল দিতে হয় এক জুল এটাই হচ্ছে আসলে স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ বা ওয়ান জুল তবে দেখো একটা ঘটনা তোমাদের কাছে আমি এক্সপ্লেন করেছি একটা এক্সাম্পল দিয়ে তো সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সিপি এসেছিল ওয়ান পয়েন্ট জুল আর এক্ষেত্রে সিবি এসেছে ওয়ান জুল তাহলে ডেফিনেটলি বোঝা যাচ্ছে আমার এক্সাম্পলটা থেকে যে সিপি ইজ গ্রেটার দেন সিভি তো আমি তোমাকে একটা বেসিক এক্সাম্পল দিয়ে জিনিসটা আসলে বুঝিয়েছি তো তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি কেন এমনটা হলো যে সিপি কেন সিবি থেকে বড় সহজে আনসারটা দাও তুমি বলবে স্যার সিপির ক্ষেত্রে পরিবেশের উপরে কৃত কাজ হয় আর সিবির ক্ষেত্রে পরিবেশের উপরে কৃত কাজ হয় না যার কারণে সিপির ক্ষেত্রে হয় কি আমি যে তাপশক্তিটা দেই সেই তাপশক্তির একটা অংশ ব্যয় হয় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য আর একটা অংশ পরিবেশের জন্য ব্যয় হয় আর সিবির ক্ষেত্রে হয় কি আমি যা দিচ্ছি পুরোটাই তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য ব্যয় হচ্ছে সেই জন্য অল্প তাপেই তাপমাত্রা অনেকটুকু বেড়ে যায় সেই জন্য সিভির মান হচ্ছে কম এবং সিপির মান হচ্ছে বেশি এটা হচ্ছে মৌখিক একটা উত্তর তো আমরা এবার ম্যাথমেটিক্যাল একটা প্রুভমেন্ট দেখে আসি আবারও ওকে আচ্ছা তাহলে এবার আসো ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভমেন্ট দেখানোর আগে কিছু শর্ত আমি তোমাদেরকে বোঝাই তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ তো আমরা জানি কোনো একটা কিছুর তাপমাত্রা বাড়ানো হ্যাঁ তাপমাত্রা বাড়ানো মানে হচ্ছে ডিটি তাপমাত্রা বাড়ানো মানে হচ্ছে ডিটি অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রার পরিবর্তন আচ্ছা একটা ব্যাপার খেয়াল করো যখন আমি সিপির কথা বলবো মানে স্থির চাপে স্থির চাপে বা যেটাকে আমরা বলে থাকি সিপি তো স্থির চাপে কিন্তু ডি ইউও থাকবে এবং ডি ডাব্লিউ থাকবে এবং ডি কিউ পুরোটাই ডি কিউর একটা অংশ ডি ইউ এবং একটা অংশ থেকে ডি ডাব্লিউ অর্থাৎ আমি স্থির চাপে সিপি যদি বের করতে হয় তাহলে সিপি বের করার সিস্টেমটা তোমাদেরকে একটু আগে দেখিয়েছি সেটা কেমন ছিল দেখ তো স্থির চাপে সিপি বের করার সূত্র হচ্ছে সেখানে আমি আসলে যে তাপশক্তিটা ইনপুট দিচ্ছি তোমরা দেখে আসো তোমাদের একটু দেখাই যেমন খেয়াল করি স্থির চাপে আমি যে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই সিক্সটি দিয়েছি হান্ড্রেডটা কী ছিল যেটা আমি ইনপুট দিয়েছি সেটা ছিল না ওকে আমি হান্ড্রেডটাই দিয়েছি আর সিক্সটিটা কী ছিল সিক্সটিটা ছিল যেটা আমার টেম্পারেচার বেড়েছে অর্থাৎ সিক্সটি কেলভিন যেটা টেম্পারেচার বেড়েছে সেটা তো এটাকে যদি আমি ডিটি বলি আর যেটা দিচ্ছি সেটাকে যদি ডিকিউ বলি তাহলে আমি লিখতে পারি সিপি ইকুয়ালস টু ডিকিউ ডিভাইডেড বাই ডিটি এটা হচ্ছে নতুন একটা সূত্র যেখান থেকে আমি লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস টু সিপি ডিটি এটাকে আমি বক্সে মার্ক করে রাখি এক নং সমীকরণ দিয়ে এবার চলে আসি স্থির আয়তনে স্থির আয়তনে যেটাকে আমরা বলে থাকি সিভি আচ্ছা একটা ব্যাপার খেয়াল করো সিভির ক্ষেত্রে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা কেমন হয়ে গেছিল যে ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ তো আমরা জানি ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ জিরো সুতরাং এক্ষেত্রে কিন্তু ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ইউ ছিল তো আবার আগের মতন যে তাপশক্তির আমি দিচ্ছি ডি কিউ সেটা না লিখে আমি ডি ইউ লিখলে কোনো সমস্যা নেই কারণ ডি কিউ এখানে ডি ইউ এর সমান তাহলে আমি লিখতে পারি ডি ইউ আর ওই বরাবরের মতন আমি কিন্তু সব সময় ওই হান্ড্রেড এটাই হচ্ছে আমার টেম্পারেচারের ডিফারেন্স মানে ডিটি এটাকে কিন্তু সব সময় নিচে দিয়েছিলাম দ্যাটস ওয়াই এক্ষেত্রে আমি লিখছি যে ডি ইউ বাই ডিটি 
সুতরাং এখান থেকে ইকুয়েশন করে লিখলে লিখতে পারি সি ভি ডি টি ইকুয়ালস টু ডি ইউ এটাকে আমি দিতে পারি দুই নং সমীকরণ তাহলে বিষয়টা কি আরেকবার আসো প্রথম সমীকরণটা ছিল প্রথম ব্যাপারটা ছিল সিপি ইকুয়ালস টু ডি কিউ বাই ডি টি ডি কিউ বাই ডি টি আর সিবি ইকুয়ালস টু ডি ইউ বাই ডি টি তাহলে এক ও দুই নং সমীকরণ আমাদের শেষ আবার আবার আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে দশম অধ্যায় থেকে আমরা পড়েছি পি বি ইকুয়ালস টু এন আর টি এন ইকুয়ালস টু যদি এক মোল হয় এক মোল হয় এন ইকুয়ালস টু যদি এক মোল হয় তবে পি বি ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে আর টি এখন আমি যদি একে তাপমাত্রা সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি হ্যাঁ তাহলে বিষয়টা হয় ডিডিটি পি বি ইকুয়ালস টু ডিডিটি আর টি তো তোমাদের নিশ্চয়ই ক্যালকুলেসের সূত্রগুলো মনে আছে বা বিষয়টা কি হবে পি ডিডিটি ইউভি এর সূত্র ফেলো প্লাস ভি ডিপি ডিটি ইকুয়ালস টু দেখো এখানে আর হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট মান এটার মান সবাই জানে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তো আরটাকে আমি বের করে আনি এবং আমি লিখি ডিটি বাই ডিটি আচ্ছা যেহেতু এটি একটি সমচাপ ছিল কি প্রক্রিয়া ছিল সমচাপ সমচাপ মানে হচ্ছে পি স্থির পি স্থির মানে হচ্ছে সোজা কথা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট মানে সোজা কথা ধ্রুবক তো কখনো যদি কোনো ধ্রুবক মানকে তুমি ডিডি ডিডিটি করো মানে ডিডি এক্স করো কোনো ধ্রুবক মানকে তাহলে ব্যাপারটা হয়ে যায় শূন্য তাহলে দেখো তো এখানে একটা ধ্রুবক মানকে তুমি ডিডিটি পি করছো না মানে ডিডিটি ডিডিটি পি পিটা কি একটা ধ্রুবক মান না তাহলে ডিডিটি পি মানে ধ্রুবক মান হওয়ার কারণে এই জিনিস পুরোটা সমান হয়ে যাবে শূন্য তাহলে এটা আবার ভি এর সাথে গুণ হয়ে জিরো হয়ে যায় তাহলে বিষয়টা থাকে পি এখানে লিখতে পারি আমি ডি ভি একসাথে করে ডি ভি বাই ডিটি আর এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ভিয়ের সাথে জিরো হয়ে জিরো হয়ে যায় এটা না লিখলেও চলে আর এখানে থাকে আর আর ডিটিটি ডিডি এক্স এক্স মানে যেরকম ওয়ান সেরকম ডিডিটি টি মানে হচ্ছে ওয়ান ওটা না লিখলেও চলছে সুতরাং আমি ফাইনালি লিখে দিতে পারি পি ডি বি ইকুয়ালস টু আর ডিটি এটাকে দিয়ে দাও তিন নং সমীকরণ তবে তিনটা সমীকরণ আমরা পেয়ে গেছি এবার আসি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র দেখো তোমরা আবার সূত্রটা লিখে নাও পি ডিবি ইকুয়ালস টু আর ডিটি ওকে এবার আসো তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কী ছিল বলো প্রথম সূত্র ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ বা ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডি ইউ প্লাস পি ডিভি এবার তিনটা সমীকরণ মানগুলো বসায় দাও এটা ছিল সিপিডিটি ডি কিউ ইকুয়ালস টু ছিল সিপিডিটি এক নং সমীকরণ ডি ইউ ইকুয়ালস টু ছিল সিবিডিটি এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ পিডিভি ইকুয়ালস এটা হচ্ছে তিন নং সমীকরণ আর ডিটি সবগুলো থেকে ডিটি 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 ফেলে দাও সুতরাং আমাদের থাকে সিপি ইকুয়ালস টু সিবি প্লাস আর বা ট্রান্সফার করে ফেললে সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়ালস টু আর লিখতে পারি তো এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা সূত্রটা পেয়ে গেলাম যে সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়ালস টু আর তো আর হচ্ছে কিন্তু একটা পজিটিভ নাম্বার আর হচ্ছে আমরা জানি এইট পয়েন্ট একটু আগে বলেছি থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ নাম্বার একটা পজিটিভ নাম্বার তো এটা যদি একটা পজিটিভ নাম্বার হয় আর যদি একটা পজিটিভ নাম্বার হয় তাহলে একটা ব্যাপার খেয়াল করে এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে অবশ্যই সিবিটা সিবি থেকে বড় কারণ বড় থেকে ছোট মান বিয়োগ করলে কেবলমাত্র পজিটিভ আনসার আসছে দ্যাটস ওয়াই আমি লিখতে পারি সুতরাং সিপি ইজ ক্যাটার দেন সিবি তো আমি তোমাদের জন্য আসলে প্রমাণটা দেখিয়ে দিয়েছি যে সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়ালস টু আর সিপি সিবি থেকে বড় তো পরীক্ষায় আসতে পারে যে সিপি সিবি থেকে বড় দেখাও এই পুরো প্রমাণটা আসলে তখন করার প্রয়োজন নাই যদি গ নাম্বারে আসে তাহলে আমরা পুরোটা করব আর যদি এটা ক্ষতে আসে তাহলে ওই যে প্রথমে যে বর্ণনা কথাগুলো বলেছি সেগুলো দিয়ে করতে পারো অথবা লিখতে পারো উই নো বা আমরা জানি আমরা জানি মানে কি আমরা জানি মানে হচ্ছে আজা আচ্ছা আমরা জানি সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়ালস টু আর এই লাইনটা লিখবো জাস্ট দেন লিখবো আমরা জানি আর একটু হচ্ছে একটি পজিটিভ নাম্বার আর এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন সুতরাং আর পজিটিভ হওয়ার জন্য সিপি ড্যাম ডেফিনেটলি সিবি থেকে বড় হতে হবে এই হচ্ছে সিপি সিবি থেকে বড় এই ব্যাপারটা তোমরা আশা করি এই জিনিসটা 
বুঝতে পেরেছো ওকে আচ্ছা এবার চলে আসি সিপি সিবি থেকে বড় ওকে যে ব্যাপারটা এতক্ষণ ধরে বললাম অনেক বিশাল একটা বিষয় এটাকে নোট ডাউন করে ফেলবে তাহলে এই লাইনটা এখানে গুছিয়ে লেখা হয়েছে যে যেহেতু সার্বজনীন ঘের ধ্রুবক আর যেহেতু সার্বজনীন ঘের ধ্রুবক আর সর্বদা একটি ধনাত্মক রাশি সুতরাং সিপি ইজ গ্রেটার দেন সিবি অর্থাৎ সিপি সর্বদাই সিবি থেকে বড় চলে আসি স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ এবং স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপের মধ্যে একটা আবার সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কটা একটু এক্সপ্লেন করি আচ্ছা স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপকে আমরা সিপি লিখি আর স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপকে আমরা সিবি লিখি তো এদের একটা অনুপাত আছে আবার যেটাকে গামা ধারা প্রকাশ করা হয় গামা ইকুয়ালস টু হচ্ছে সিপি ডিভাইডেড বাই সিভি তো এই ক্ষেত্রে গামা ইকুয়ালস টু হচ্ছে কিন্তু সিপি ডিভাইডেড বাই সিভি আচ্ছা আমি এখানে একটা ছোটো কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে গামার মান হচ্ছে গামা ইকুয়ালস টু এটা হচ্ছে একটা ধ্রুবক মান এটাকে গামা বলা হয় এবং এটা বের করার সিস্টেম হচ্ছে সিপি বাই সিভি তো তোমরা জানো ভালো করে যে সিপি ইজ গ্রেটার দেন সিভি সিপি সিবি থেকে বড় আর সিপি সিবি থেকে বড় একটা অর্থাৎ একটা বড় মানকে একটা তার থেকে ছোটো মান দিয়ে ভাগ করলে সব সময় যে মানটা বের হবে সে মানটা ডেফ ডেফিনেটলি ওয়ান থেকে বড় হবে এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল নিয়ম অর্থাৎ আমি এখান থেকে একটা শর্তে উপনীত হলাম যে গামার মান সব সময় এক থেকে বেশি হবে দেখি এবার ঘ্যাঁসের গতি তথ্যের সাহায্যে তাহলে এটা এমসিকিউর জন্য নোট করে রাখো ঘ্যাঁসের গতি তথ্যের সাহায্যে এক পারমাণবিক ঘ্যাঁসের জন্য আমরা জানি সিভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু বাই থ্রি আর সিভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু বাই থ্রি আর আচ্ছা সিভি ইকুয়ালস টু টু বাই থ্রি আর এটা আমরা পেয়ে গেলাম আর সিপি ইকুয়ালস টু কি সেটা আমরা বের করবো আচ্ছা এক পারমাণবিক ঘ্যাঁসের জন্য সিভি এর মানটা আমরা একটু নোট করি টু বাই থ্রি আর টু বাই থ্রি আর দেখি আমরা তাহলে যে সকল ঘ্যাঁসের পারমাণবিক সংখ্যা এক যেমন হতে পারে হিলিয়াম তাদের পারমাণবিক সংখ্যা এক হুম কারণ তারা নিষ্ক্রিয় ঘ্যাস তা হিলিয়াম কখনো দুটো একসাথে থাকে না তাদের যে অণু এক পার এক পরমাণু বিশিষ্ট অর্থাৎ তারা হচ্ছে এক পরমাণু বিশিষ্ট যেমন হিলিয়াম আচ্ছা এবার আসি এক পরমাণু ঘ্যাসের ক্ষেত্রে আমাকে যেটা বলা হয়েছে ঘ্যাসের গতি তথ্য থেকে পাওয়া গেছে সিবি ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু বাই থ্রি আর আর টু বাই থ্রি মানে হচ্ছে আমি একটু ভাগ দিয়ে দেখি টু বা থ্রি টু ভাগ থ্রি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন নিতে পারি আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর লিখে দিতে পারি আচ্ছা আবার সিপি ইকুয়ালস টু সিপি মানে সিভি ইকুয়ালস টু আর এটা একটু আগে আমরা করেছি তো সেখান থেকে যদি হিসাব করি যে সিপি ইকুয়ালস টু সিবি প্লাস আর ওই যে একটু আগে যে শর্তটা এনেছি আর কি তো ওইখানে যদি আমি সিবি এর মানটা বসাই যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর তো জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর প্লাস আর অর্থাৎ আমাদের মানটা হয়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর তাহলে সিপি পাইছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর আর সিবি পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর তো এবার গামা বের করব তাহলে গামা ইকুয়ালস টু আমরা জানি সিপি বাই সিবি তাহলে মানটা বসাই সিপি এর মান পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর আর সিবি এর মান পেয়েছি জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর তাহলে আমি যদি আর আর কেটে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভাগ জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন দেই তাহলে আমার চলে আসে সরি আচ্ছা সিবি ইকুয়ালস টু টু বাই থ্রি আর হ্যাঁ টু বাই থ্রি আর মানটা তো মনে হয় একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে টু বাই থ্রি আর জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আচ্ছা সিবি ইকুয়ালস টু তো পারফেক্ট টু বাই থ্রি আর অর্থাৎ আমি লিখলাম এটা আবার সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়ালস টু আর বা সিপি ইকুয়ালস টু সিবি প্লাস আর অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন প্লাস আর তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর তাহলে ওয়ান পয়েন্ট আমি আসলে ব্যাপারটা বুঝতেছি না টু 
উদ্ভূত একটা সাংঘাতিক বিষয় এখানে এরকম হওয়ার তো কথা না আচ্ছা অনুরূপভাবে আমাদের যে মানটা আসতেছে ফাইভ বাই থ্রি আর ফাইভ বাই থ্রি আর মানে হচ্ছে ফাইভ ভাগ থ্রি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে আমি লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর টু বাই থ্রি যেটা ছিল টু ভাগ থ্রি জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর তো এই যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভাগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ভাগ জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু পয়েন্ট ফোর নাইন নাইন আসতেছে বারবার মানে এটা তো এটা বুঝলাম না আসলে সঠিক কিন্তু ইকুয়েশন করলে এটা যাই হোক আচ্ছা আমি এখানে মান দিয়ে ইকুয়েশনটা করে দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে একটু খেয়াল করো এটা আসলে ইকুয়েশনাল প্রবলেম হয়তো বা দেখি একটু খেয়াল করি ধরো সিভি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টু বাই থ্রি আর এটা কিন্তু পরীক্ষিত এক পারমাণবিক গ্যাসের জন্য তো সিভি ইকুয়াল টু যদি টু বাই থ্রি আর হয় আবার সিভি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিভি প্লাস আর তো সিভি মানে হচ্ছে টু বাই থ্রি আর তার সাথে আমি আর যোগ করলাম কারণ সিবি প্লাস আর তো ওখান থেকে পেয়ে গেছি ফাইভ বাই থ্রি আর তো এখানে পেয়ে গেছি সিবি ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি আর এবং সিপি ইকুয়াল টু পেয়ে গেছি ফাইভ বাই থ্রি আর তো আমরা জানি সিপি বাই সিবি ওখানে মানটা ড্রপ করে দিয়েছি ফাইভ বাই থ্রি আর এবং টু বাই থ্রি আর তো থ্রি থ্রি কাটাকাটি চলে গেলে থাকে থ্রি থ্রি কাটাকাটি চলে গেলে থাকে ফাইভ বাই টু ওকে আচ্ছা এখানে ছোটো একটা মিস্টেক হয়েছে মেবি টু এটা থ্রি বাই টু আর হবে থ্রি বাই টু একটু খেয়াল করি এই যে এক পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে মানটা একটু চেঞ্জ করতে হবে এক পারমাণবিক গ্যাসের জন্য মানটা একটু ঝামেলা হয়ে গেছে এক পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে মানটা সিবি কোয়েশন টু বাই থ্রি আর না মোস্ট অফলি এখানে ছোটো একটা মিস্টেক হয়েছে আমি একটু ক্লিয়ার করছি যা চিন্তা করেছিলাম এটা আসলে এইখানে একটা ছোটো মিস্টেক হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক একটা সামান্য ভুলের জন্য নোটের মধ্যে ঝামেলা হয়ে গেছে এটা অ্যাকচুয়ালি হবে সিভি ইকুয়ালস টু থ্রি বাই টু আর এবার আশা করি মানটা বরাবর মিলবে তাহলে পরীক্ষিতভাবে আমরা যেটা জানি যে গ্যাসের গতি তথ্যের সাহায্যে গ্যাসের গতি তথ্যের সাহায্যে এক পারমাণবিক গ্যাসের জন্য হচ্ছে সিভি ইকুয়ালস টু থ্রি বাই টু আর আমি এখানে আবারও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এক পারমাণবিক গ্যাসের জন্য অর্থাৎ যেমন একটা হিলিয়াম হিলিয়ামের পারমাণবিক পরমাণু হচ্ছে একটি হ্যাঁ হিলিয়ামের ক্ষেত্রে গামা বের করব তো গ্যাসের গতি তথ্য অনুসারে পরীক্ষিত মান হচ্ছে থ্রি বাই টু আর থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ওকে লিখে ফেললাম আবার আমরা যেটা জানি সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়ালস টু আর বা সিপি ইকুয়ালস টু আর প্লাস সিভি তো এখান থেকে মানটা বসাই দিই আর প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ওই যে আমরা পেয়েছিলাম সিভি এর মান ওটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি সিভি এর জায়গায় যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর তাহলে ফাইনালি হয়ে যাচ্ছে আমার মানটা টু পয়েন্ট ফাইভ আর তাহলে সিপি এর মান বের করে ফেলছে এটা আর সিভি এর মান তো এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর তো এবার গামা বের করবো গামে ইকুয়ালসটা আমরা জানি সিপি বাই সিভি অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এবার আর আর যদি কাটাকাটি যায় টু পয়েন্ট ফাইভ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এবার আশা করি তোমাদের মাথায় এটা ঢুকছে যে একটু সামান্য ইকুয়েশনের জন্য এই ভুলটা হয়েছিল এবার একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা একটা জিনিস এখান থেকে ফিক্স করে ফেললাম এটা ভুল অর্থাৎ থ্রি বাই টু আর হবে অর্থাৎ সিভি কোয়েস্ট হচ্ছে থ্রি বাই টু আর ঠিক অনুরূপভাবে দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের জন্য দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের জন্য গামার মান বের করা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সিভি কত সিভি হচ্ছে ওকে দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের জন্য সিভিয়ার মান হচ্ছে এখানে ছিল থ্রি বাই টু আর এখানে হচ্ছে ফাইভ বাই টু আর ওকে আচ্ছা তোমরা দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের জন্য সিভিয়ার মান ফাইভ বাই টু ধরে বের করবা এবং বহু পারমাণবিক গ্যাসের জন্য সিভিয়ার মান কত ছিল সেটা তোমরা নিজেরাই বের করে ফেলিও ওকে তো এইভাবে আমরা যে মানটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এক পারমাণবিক গ্যাসের জন্য ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন দ্বি পারমাণবিক গ্যাস কোনগুলো যেমন এক পারমাণবিক গ্যাসের এক্সাম্পল হতে পারে হিলিয়াম দ্বি পারমাণবিক হতে পারে হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন কারণ আমরা জানি মৌলিক গ্যাস সমূহ সবগুলোই হচ্ছে দ্বি পারমাণবিক বহু কি হতে পারে যৌগিক গ্যাস যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড 
মিথেন এগুলো হচ্ছে বহু পারমাণবিক তাহলে এক পারমাণবিকের জন্য 1.67 দ্বি পারমাণবিকের জন্য 1.40 এবং বহু পারমাণবিকের জন্য হচ্ছে 1.33 ওকে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় মোটামুটি আমরা নিলাম এবার আসি ওকে এবার আমরা একটা স্পেশাল সম্পর্ক মনে রাখব এটা আমি প্রমাণটা এখন দেখাচ্ছি না সেটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্পেশালি আমরা মার্ক আউট করে ফেলি রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন কি ছিল যে পরিবর্তনে কোনো তাপ ভেতর থেকে বাইরে যায় না বা বাইরে থেকে ভেতরে আসে না অর্থাৎ ডি কিউ ইকুয়ালস টু শূন্য ছিল এবং সেটাই ছিল রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাপ এবং আয়তনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে পিভি গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক আচ্ছা এই সম্পর্কটা নিয়ে কিছু জিনিস বলব রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন হ্যাঁ রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন রুদ্ধ তাপীয় রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডি কিউ এর মান হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ একটা ফ্রিজ যেমন মনে করো একটা ফ্রিজ তো এই একটা ফ্রিজের মধ্যে বাইরে থেকে তাপ আসবেও না বা ভেতর থেকে তাপ বাইরেও যাবে না কারণ মাঝখানে একটা সুরক্ষিতভাবে ভ্যাকুয়াম করা আছে যেটা তাপের আদান প্রদান করতে দেয় না যার কারণে রুদ্ধতাপীয়র ক্ষেত্রে ডি কিউ এর মান হচ্ছে শূন্য তো রুদ্ধতাপীয়র ক্ষেত্রে আমরা একটা সুন্দর সম্পর্ক পেয়েছি সম্পর্কের জন্য আমার স্পেশালি গামা প্রয়োজন গামা হচ্ছে সিপি বাই সিভি আর পি এবং ভি তাপগতীয় রাশি আছে আমাদের তিনটা তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে যারা পরিবর্তিত হয় তাদেরকে তাপগতীয় রাশি বলে যেমন পি ভি টি এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের তাপগতীয় রাশি ওকে তো রুদ্ধতাপীয় ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আছে যেটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান পরিবর্তনটা দেখি সেটা হচ্ছে পিবি গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক এখানে পিটা কি পিটা হচ্ছে আমাদের চাপ ভিটা কি এটা হচ্ছে আয়তন আর গামাটা কি গামা হচ্ছে একটা ধ্রুবক মান তাহলে আমরা সূত্রটা মুখস্থ করি পিবি টু দি পাওয়ার গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক তার হুরু করে বলার কারণে পিবি গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক আমরা বলে ফেলি কিন্তু এটা হচ্ছে পি ভি টু দি পাওয়ার গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক ধরো দুটো গ্যাস হ্যাঁ একটি গ্যাসের চাপ হচ্ছে পি ওয়ান আয়তন হচ্ছে ভি ওয়ান আরেকটি গ্যাসের চাপ হচ্ছে পি টু আয়তন হচ্ছে ভি টু আরেকটি গ্যাসের চাপ হচ্ছে পি থ্রি আয়তন হচ্ছে ভি থ্রি তো এক্ষেত্রে তিনটা বা আরও অনেকগুলো গ্যাস থাকুক না কেন তাদের মধ্যে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং সম্পর্কটা হবে এরকম পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু গামা ইকুয়ালস টু পি থ্রি ভি থ্রি গামা ইকুয়ালস টু ডট 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 অর্থাৎ এইটা সবসময় সমানুপাতে থাকবে মানে সমান থাকবে ফাইনাল মানটা এবং গামার মান কখনো গামা ওয়ান গামা টু হয় না গামা সবসময় একটা গ্যাসের জন্য একটাই থাকবে সেটা যদি এক পারমাণবিক গ্যাস হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন দ্বি পারমাণবিক হলে তোমরা বলো এবং বহু পারমাণবিক হলে তোমরা বলো তোমাদের মাথায় কি ঢুকেছে ব্যাপারটা ওকে নাম্বার ওয়ান শেষ এবার আসি নাম্বার টু সূত্রতে নাম্বার টু আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো পিভি ইকুয়ালস টু তোমরা জানো এন আর টি হ্যাঁ তো এইখান থেকে যদি আমি তোমাকে বলি যে পি এর মানটা বসাবে হ্যাঁ পি এর মানটা বসাবে তুমি তো পি এর মানটা যদি বসাও তুমি তাহলে কি বসাবে এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি এটাকে তুমি মার করে রাখো এক নং দিয়ে মানে এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি এটা হচ্ছে পি এর মান তো একটু আগে যে সম্পর্কটা তোমাকে আমি দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে পিবি গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক মানে কনস্ট্যান্ট মানে হ্যাঁ তো এখানে তুমি পি এর মানটা এনে বসে দাও টুক করে এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি এটা বসাও এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি আর ভি গামা অর্থাৎ ভি গামা তো আগেই ছিল সেটা রেখে দিয়েছি আর পি এর জায়গায় আমি বসিয়ে দিয়েছি এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি ইকুয়ালস টু ধ্রুবক আচ্ছা আসো দেখো তো এন আর টি রেখে দিলাম আচ্ছা এটা কি ভি গামা না ভি এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে গামা আর এখানে ভি এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ আমি ভি গামা উপরে রেখে ভি ওয়ান নিচে রাখতে পারি আর এখানে হচ্ছে আমাদের ধ্রুবক তো পরবর্তী লাইনে আমি একটা কাজ করতে পারি টি কে রেখে দিলাম ভি কে রেখে দিলাম এটা গামা এটা যদি ওয়ান হয় সূচকের নিয়ম অনুসারে গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ধ্রুবক ওই এন আর কে আমি নিচে এনে দিলাম অর্থাৎ এন আর তো একটা কথা বলি এন হচ্ছে মূল সংখ্যা এটাও ধ্রুবক আর হচ্ছে মোলার ঘ্যাস ধ্রুবক এটা তো এমনি ধ্রুবক আবার উপরেও ধ্রুবক তাহলে এই তিনোটা একসাথে মিলে এটাকে আমরা ধ্রুবক বলতে পারি তাহলে পরের লাইনে আমি লিখতে পারি টিভি গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু 
ध्रुवक ये हमारे सेकेंड ल তাহলে আমি আরেকটা ল মার্ক আউট করে ফেলছি ওটা হচ্ছে টিবি গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু ধ্রুবক প্রথমটা কী ছিল টিবি গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক আর দ্বিতীয়টা কি হয়েছে টিবি গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু ধ্রুবক আবারও আসি নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি বের করার জন্য আবারও পিবি ইকুয়ালস টু বলো এন আর টি এখন যদি প্রশ্ন করি ভি ইকুয়ালস টু কি তাহলে বলবে যে এন আর টি ডিভাইডেড বাই পি এখন এই মানটাকে নিয়ে আমি বসাবো রেডি কি ছিল আমাদের পিবি ইকুয়ালস টু ছিল ধ্রুবক পিবি গামা ইকুয়ালস টু ছিল ধ্রুবক বা হ্যাঁ ভি এর জায়গায় মানটা বসাবো আচ্ছা ভি এর জায়গায় যদি মানটা বসাই তাহলে বিষয়টা হচ্ছে পি রয়ে যাবে এখানে বসবে এন আর টি ডিভাইডেড বাই পি গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক এবার ইকুয়েশন করব পি এন গামা আর গামা টি গামা পি গামা গামা পাওয়ারটা আমি সবার উপরে ফেলে দিছি এন এর উপরে আর এর উপরে টি এর উপরে এবং পি এর উপরে আর এখানে রেখে দিছি ধ্রুবক ওকে আচ্ছা এবার আমরা দেখি এবার এখানে পি এর উপরে ধরে নিলাম ওয়ান আছে তাহলে একটা কাজ করা যায় না পি ওয়ান আর নিচে হচ্ছে গামা উপরে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটাকে লিখা যায় না সূচকের নিয়ম অনুসারে ওয়ান মাইনাস গামা আর টি গামাকে রেখে দিচ্ছি আর ওই ধ্রুবকের নিচে এন গামা আর গামাকে এনে দিলাম ওই এন গামা আর গামাকে নিচে নিয়ে আসলাম তাহলে ओके ख्याल करी तो ध्रुवक नीचे हमें एन गामा और गामा के लिए आसलम हाँ तो ध्रुवक नीचे एन गामा और गामा के लिए आसार कारण ये पुरो जिन पूर्व मतन ध्रुवक हिसाब से पुरो जिन जो ध्रुवक हिसाब से नहीं विषय हो जाए पी वन माइनस गामा टी गामा इक्ुअल्स टू ध्रुवक एबारे एक क्च करब एखे আমি উভয় পক্ষে একটা ঘাত আনি যেটা হচ্ছে ওয়ান বাই গামা ওয়ান মাইনাস গামা টি গামা উভয় পক্ষে একটা পাওয়ার আনতেছি যেটা হচ্ছে ওয়ান বাই গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক ওয়ান বাই গামা তো এই ওয়ান বাই গামা পাওয়ারটা যখন পি এর কাছে এসে পড়বে তখন বিষয়টা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা আর টি এর সাথে যখন পড়বে গামা ইন্টু ওয়ান বাই গামা আর ধ্রুবকের উপরে ওয়ান বাই গামা পাওয়ার দেওয়া মানে কিন্তু ধ্রুবক কারণ এটা চেঞ্জ হবে না এটা ধ্রুবক ধ্রুবকই রয়ে যাবে তো এবার খেয়াল করো গামা পাওয়ারটা যখন এটা নিচে চলে আসছে তখন এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা আর টি এর নিচে যখন আসছে তখন হচ্ছে গামা ইন্টু ওয়ান বাই গামা তো এই গামা আর গামা ফেলে দিতে পারি তাহলে ফাইনালি টি এর উপরে পাওয়ার হয়ে যায় ওয়ান তাহলে সাজাই লিখলে লিখা যায় টিপি ওয়ান মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক তাহলে নাম্বার থ্রি লটাও আমরা পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে টি পি ওয়ান মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক তাহলে এখানে আমি মূলত তিনটা সূত্র ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক তিনটা সূত্রতে চলে আসি এবার ফাইনালি তিনটা সূত্র একটু নোট করে ফেলি নাম্বার ওয়ান পি বি গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক নাম্বার টু টি বি গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু ধ্রুবক নাম্বার থ্রি টিপি ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা ইকুয়ালস টু ধ্রুবক তাহলে এটাই হচ্ছে তাপগতি ও চলরাশির মধ্যে তিনটা সম্পর্ক এবং তা কোন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই রুদ্ধ তাপীয় কোন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রুদ্ধ তাপীয় ওকে খেয়াল করি তাহলে এবার এখান থেকে আমি মূলতভাবে তাদের মধ্যে কিছু সম্পর্ক নিয়ে আসছি এবার সম্পর্ক নিয়ে আসার পরে দেখি আরেকটা পয়েন্টে চলে আসি ঘ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপদ্বয়ের অনুপাত আমি যে পয়েন্টগুলো এখানে নোট করে দিচ্ছি সিরিয়ালি একটার পর একটা তোমরা ওভাবে একটার পর একটা নোট করবে আমি যেভাবে কথাগুলো বলছি ঠিক সেভাবেই নোটগুলো যেন হয় মানে ধারাবাহিকতা যেন থাকে 
এবার চলে আসি ঘ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ দেওয়ের অনুপাত গামাইয়ের গুরুত্ব গামা কি কারণে এত গুরুত্বপূর্ণ দেখি আচ্ছা প্রথম কথা গামাইয়ের মান থেকে ঘ্যাসের আণবিক বিন্যাস সম্পর্কে জানা যায় অর্থাৎ ঘ্যাসটি এক পারমাণবিক আমরা তো একটু আগেই পড়েছি যে ওয়ান হয় এক পারমাণুর জন্য আর দি এর জন্য হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো আর বহু পারমাণবিকের জন্য হয় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমি এই গামার মান থেকে বলতে পারি সেটা এক পরমাণু বিশিষ্ট না দ্বি পরমাণু না বহু পরমাণু ওকে আচ্ছা এবার আসি ঘ্যাসে শব্দের যে বেগ সেটাও কিন্তু গামার উপর নির্ভর করে কারণ এমন একটা সূত্র আছে যে ঘ্যাসে শব্দের বেগ বের করার সূত্র সেটা হচ্ছে রুট ওভার গামা পি পি মানে হচ্ছে চাপ ডিভাইডেড বাই রো গামা পি ডিভাইডেড বাই রো রো মানে হচ্ছে ঘনত্ব অর্থাৎ মাধ্যমের ডেন্সিটি তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই শব্দের বেগটা গামার উপরে নির্ভর করে গামার মান পরিবর্তন হলে শব্দের বেগ পরিবর্তিত হয় এবার লাস্ট টপিক রুদ্রতাপীয় পরিবর্তনের সময় আর চাপ ও আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক যেটা একটু আগে যেটা বলেছি যে পিবি গামাই কোশ্রে ধ্রুবক এটাও উপরে কিন্তু মানে এই সম্পর্কটার উপরে কিন্তু গামা নির্ভর করে সরি গামার উপরে কিন্তু এই সম্পর্কটা নির্ভর করে অর্থাৎ গামার গুরুত্ব হচ্ছে তিনটা এক পরমাণু না বহু পরমাণু জানা যায় ঘ্যাসে শব্দের বেগ জানা যায় এবং রুদ্রতাপীয় পরিবর্তনের সম্পর্কগুলোর মধ্যেও কিন্তু গামা আছে দ্যাটস ওয়াই গামা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ওকে চলে আসি একটা ম্যাথমেটিক্যাল ট্রাম দেখে আসি ওকে আচ্ছা খেয়াল করি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের জন্য স্থির আয়তনে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের জন্য স্থির আয়তনে ও স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করো যেমন দেখো গামার মান আমাকে দেওয়া আছে আর এর মান আমাকে দেওয়া আছে আর লিখে ফেললাম গামা লিখে ফেললাম আর স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ সিভি এবং স্থির আয়তনে হচ্ছে সিভি তো আমরা জানি সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়ালস টু আর বা গামা ইকুয়ালস টু হচ্ছে সিপি বাই সিভি সো সিপি ইকুয়ালস টু গামা সিভি তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি গামা সিভি মাইনাস সিভি আর অর্থাৎ সিভি ইকুয়ালস টু আর বাই গামা মাইনাস ওয়ান আমাকে এখানে সব মানে কিন্তু দেওয়া আছে আমি ওখান থেকে ইকুয়েশন করে আরামসে সিভি এর মানটা বের করে ফেলছি এটা তোমরা ট্রাই করবে এবং এখান থেকে সিপি এর মানটাও কীভাবে বের হয়েছে সেটাও তোমরা ট্রাই করবে প্রশ্নটা লিখে দেন ট্রাই করবে চলে আসি পরের প্রশ্নে আচ্ছা আর একটা জিনিস বলি সিপি এবং সিবি দুটোরই একক হচ্ছে জুল পারমোল পার্কেলভিন জুল পারমোল পার্কেলভিন ওকে চলে আসে আর একটা প্রশ্নতে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘ্যাস হঠাৎ প্রসারিত আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি হঠাৎ প্রসারিত হওয়া বা হঠাৎ কোনো কিছু হওয়া বা তাপের আদান প্রদান না হওয়া তাহলে কটা পয়েন্ট হঠাৎ হওয়া তাপের আদান প্রদান না হওয়া এই সবগুলো জিনিসই বোঝায় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় তাহলে এই হঠাৎ কথাটা দেখে তুমি বুঝে যাবে এটা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া হ্যাঁ প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘ্যাস হঠাৎ প্রসারিত হয়ে দ্বিগুণ আয়তন লাভ করে মানে আয়তনটা দ্বিগুণ হয়ে যায় চূড়ান্ত চাপ কথা হবে বের করতে হবে গামার মান আমাকে দিয়ে দিচ্ছে এবং গামা দেখে আমি বুঝে গেছি এটা হচ্ছে দ্বি পরমাণু বিশিষ্ট গ্যাস ওকে আসি আদিচাপ আদিচাপ পি ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ এটা হচ্ছে আসলে প্রমাণ চাপ প্রমাণ চাপ হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এবং এটাকে ভাঙলে এটাই হয় আদি আয়তন ধরে নিলাম আগে যে আয়তনটা ছিল সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান হচ্ছে এখানে একটা ছোট একটা সংশোধন করতে হবে আদি আয়তন আমরা ভি ওয়ান বলছি ভি ওয়ান হচ্ছে ধরে নিলাম ভি ওকে আদি আয়তন ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি শেষ আয়তন ভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু ভি কারণ আমাকে বলছে আয়তন ভি ছিল এখন দ্বিগুণ হয়ে গেছে অর্থাৎ টু ভি তাহলে আমি ধরে নিয়েছি আদি আয়তন ভি ওয়ান ভি এখন হয়ে গেছে টু ভি আর আগের চাপ তো লিখে ফেলছি আর শেষ চাপ আমি বের করব গামার মান আমি পেয়ে গেছি তো তোমাদেরকে শুরুতে আমি কিন্তু সম্পর্কটা দেখিয়েছি পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু গামা তাহলে পি টু ইকুয়ালস টু পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা ডিভাইডেড বাই ভি টু গামা তো এবার ভি ওয়ানের মানটা বসাই দেন ভি ওয়ানের মান কত আমি এখানে লিখেছি ভি বসাই দিয়েছেন ভি আর ভি টু এর মান কত বসাই দিয়েছেন টু ভি উপরে দিয়ে দিয়েছেন গামা কাটাকাটি গেছে মানটা বের হয়ে গেছে একদম সহজ একটা বিষয় তাহলে আশা করি এই ম্যাটটাও তোমরা নিজের একবার ট্রাই করবে এরপরে চলে আসি শ্বাস সংক্ষেপ আমরা কী কী পড়লাম মোলার আপেক্ষিক তাপ জিনিসটা জানলাম এবং স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে জানলাম আচ্ছা এই এম সি কিউগুলো তোমরা একটু নিজেরাই সলভ করবে আজকের এম সি কিউগুলো আমি একটু দিচ্ছি খেয়াল করো কোনো পদার্থের এক মোলের তাপমাত্রা এক কেলভিন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপকে কী বলে সিপি সর্বদা সিবি এছে সিপি সিবি এবং আরের মধ্যে সম্পর্ক কোনটি সিপি সিবি এবং গামায়ের মধ্যে সম্পর্ক কোনটি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় চাপ ও
তাহলে উক্ত গ্যাসের জন্য নিচের কোনটি সঠিক এটাও তোমরা বের করবে এবং আমাকে আনসারটা কমেন্টে দেবে তোমরা ওকে তাহলে আজকে এটুক পর্যন্ত রাখলাম পরের ক্লাসে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আমি হাজির হব ভালো থাকবে তোমরা সবাই আর আজকের ক্লাস কেমন হলো কোনো কিছু যদি বুঝতে তোমাদের সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবে একটু মন দিয়ে ক্লাসগুলো করবে আর এম সি কিউ আনসারগুলো অবশ্যই আমাকে গ্রুপে বলবে আর সে পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই ভালো থাকবে আর তোমার ফ্রেন্ডদেরকে যদি প্রয়োজন মনে করো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে জানাবে ভালো থাকো